শ্রোতা আজকে আমাদের ছোট পরিবারের বিষয় হলো গ্যাস্ট্রিক কি কেন হয় প্রতিরোধের উপায় কি এবং হলে করণীয় প্রথমে আসি আমরা গ্যাস্ট্রিকটা কি সেটা জেনে নেই পাকস্থলিতে আলসার বা গ্যাস্ট্রিকের জন্য বর্তমানে যে জীবাণুটিকে দায়ী করা হয় তার নাম হলো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি এই ব্যাকটেরিয়াটি পাকস্থলিতে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় পাকস্থলীর ক্যান্সারের জন্য অনেকাংশে দায়ী এই ব্যাকটেরিয়া ধারণা করা হয় ও ব্লাড গ্রুপের গ্রুপধারীরা অন্যদের তুলনায় গ্যাস্ট্রিকে আক্রান্ত বেশি হয় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলতে আমরা বুঝি খাওয়ার পরে বা আগে বুকে জ্বালা পড়া করা অনেকক্ষণ ধরে পেট খালি থাকলেও পেটে ব্যথা করে আবার কারো কারো খাবার পরে পেট ভুরভুর শব্দ করে এবং মুখে গন্ধ আসে এখন আসি আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে কোন উপসর্গ গ্যাস্ট্রিকে না থাকলেও প্রধান উপসর্গগুলো হচ্ছে বমি বমি ভাব বমি বুক জ্বালা পড়া ও নাভির উপরে পেট ব্যথা করা ব্যাকটেরিয়াটি পাকস্থলী ও তার উপরের অংশে ডিউডেনাম আলসার বা ক্ষতির সৃষ্টি করে ফলে পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে এ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে নারীদের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার একটি বড় কারণ হল গলব্লাডারের পাথর গলব্লাডারের পাথর ছেলেদেরও হয় তবে নারীদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি এটি হলে প্রথম দিকে বমি বমি ভাব থাকে অরুচি হয় কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করে আবার কোনো কিছু খেতে ইচ্ছা করে না আমাদের দেশে বেশিরভাগ ব্যক্তি সাধারণত সকালবেলা কিছুই খান না সাধারণত দুপুর বারোটায় বা একটার দিকে নাস্তা করেন অথবা সকালে না খেয়ে একেবারে দুপুরের আগে আগে খাবার খেয়ে ফেলেন রাত ও দুপুরের মাঝে লম্বা ব্যবধানের কারণে তাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বেশি হয় এছাড়া রাতে বেশি খেলেও এই সমস্যা হতে পারে আমাদের দেশে মানুষের জীবন যাপন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে অফিস শেষে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত আটটা থেকে নয়টা বেজে যায় বেশিরভাগ মানুষই রাতের খাবার দেরিতে খেয়ে থাকেন এবং খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়েন এটিও গ্যাস্ট্রিকের অন্যতম প্রধান কারণ এখন এতক্ষণ আমরা জানলাম যে গ্যাস্ট্রিক কেন হয় গ্যাস্ট্রিক কি এখন হলে করণীয় কি এবং প্রতিরোধের উপায় কি তো আমরা সাধারণত আমি সাধারণত আমার চেম্বারে রুগীদের যেটা বলি আমরা তিনটা ডি যদি ফলো করি তিনটা ডি এক নাম্বার ডিতে হলো ডায়েট দুই নাম্বার ডিতে ডিসিপ্লিন আর তিন নাম্বার ডিতে ড্রাগ এই তিন ডি এর সমন্বয় করলেই গ্যাস্ট্রিক থেকে আমরা পরি মানে প্রতিরোধ করতে পারবো ডায়েট আমি এখন এটা একটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলি ডায়েট আমরা কিভাবে করব ডায়েট আমি বলি সাধারণত সময় মতো নিয়মিত এবং পরিমিত তিনটা কথা ডায়েটের জন্য মানে খাবার আমরা কিভাবে খাবো সময় মতো খাবো নিয়মিত খাবো এবং পরিমিত খাবো সময় মতো মানে কি আমি যদি সকালের নাস্তা আটটায় করি প্রতিদিন আটটায় করব দুপুরে খাবার দুইটায় খেলে প্রতিদিন দুইটায় করব এটা হলো সময় মতো আর নিয়মিতটা হলো রাতের খাবার রাতের খাবার আমরা একটু আগে আমি বলেছি রাতের খাবার খেয়েই আমরা শুয়ে পড়ি কিন্তু রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়তে হবে না আমরা সাধারণত দেখা যাবে যে ঘুমানোর যদি আমি কেউ দশটায় ঘুমাই রাতে তাহলে আমাকে আটটার সময় রাতের খাবারটা খেলে সবচেয়ে ভালো হয় এবং আমাদের ইসলামে আছে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম উনি বলেছেন যে দুপুরে খাইয়া রেস্ট নিতে বলছে এবং রাত্রে খেয়ে নিম্নে চল্লিশ কদম হাঁটতে বলছেন তো এটার একটা সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে আমরা যদি রাত্রে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি ওই খাবারটা হজম হয় না ওই কারণে আমাদের গ্যাস্ট্রিকে আলসার বা গ্যাস্ট্রিকটা বেশি হয় লেট নাইট আমি বলেছি যে অফিস আদালত থেকে আসতে আসতেই আমাদের এখন আটটা থেকে দশটা বেজে যায় তারপরে এসে খেয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে তো এই জন্য আমরা যদি ঘুমানোর অন্তত পক্ষে দুই ঘন্টা আগে ঘুমাই এবং একটু হাঁটাহাটি করি তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় পাওয়া যাবে এই গেল ডায়েট ডায়েটে আমি কি কি বললাম সময় মতো নিয়মিত নিয়মিত রাতের খাবার ঘুমানোর দুই এক ঘন্টা আগে খেতে হবে আর পরিমিতটা হলো মেপে মেপে খেতে হবে যে আমি আজকে তরকারিটা ভালো আমি অনেক বেশি খেলাম সেটা করা যাবে না পরিমাণে একটা ধরেন আমি যদি রুটি দুইটা খাই প্রতিদিন দুইটা খাবো ভাত যদি খাই একটা কাপ দিয়ে মেপে মেপে ভাত খাবো পরিমিত আর ডিসিপ্লিন হলো সকাল বিকাল দুই বেলা হাঁটা কায়িক পরিশ্রম করা ব্যায়াম করা এগুলো হলো ডিসিপ্লিন আর তারপর লাস্টে আমি বলেছি ঔষধ মানে তিন নাম্বার ডি ড্রাগ বা মেডিসিন বা ঔষধ এই হলো তিনটা ডি এটা থেকে আমরা গ্যাস্ট্রিক থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি আমাদের দৈনন্দিক জীবনে খাওয়ার অভ্যাস খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা আমি অলরেডি বলেছি প্রতিদিন দুপুরের এবং রাতের খাবার একটি নির্দিষ্ট সময় খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে আমি যেটা বলেছি সময় মতো রাতের খাবার যত তাড়াতাড়ি খাওয়া সম্ভব 
যেমন অনেক দেশের বাইরে অনেক জায়গায় রাতে যেমন রাতের খাবার ছয়টার মধ্যে খেয়ে ফেলে যেমন আমাদের বাংলাদেশেও সেনাবাহিনীর যদি কোনো ক্যাম্পে খবর নিয়ে দেখেন আপনারা এবং পুলিশের ক্যাম্পে এই সব জায়গায় কিন্তু রাতের খাবার পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে দিয়ে দেয় তো এই যত আপনি রাতের খাবারটা যত আর্লি খাবেন ততই গ্যাস্ট্রিকের জন্য আপনার উপকারী সোজা কথা আর নাস্তা বেশ ভালোভাবে অনেকে মনে করে কি নাস্তাটা আমি কম খাবো বা লেট করে খাবো বা খাবো না এতে কিন্তু আরো গ্যাস্ট্রিকটা বেশি হয় এবং শরীরটাও অসুস্থ হয় বেশি নাস্তা খেতে হবে আরো অনেক একটা কথা আছে নাস্তা করতে হবে রাজার মতো দুপুরে খেতে হবে রাজপুত্রের মতো আর রাতে খেতে হবে ভিগারির মতো কিন্তু আমরা উল্টাটা করি আমরা সকালে কম খাই রাতে বেশি খাই যত ফাংশন যত প্রোগ্রাম থাকে বিয়ে যত অনুষ্ঠান সব রাতে হয় তো এই জন্য সকালে নাস্তাটা খেতে হবে খুব গর্জিয়াস ভাবে ভালোভাবে অন্যদিকে দুপুরে আহার একটু হালকা করা বাঞ্ছনীয় দুপুরে খাবারটা একটু হালকা করতে হবে এবং একেবারে খুব বেশি না খেয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর পর খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ভালো আমি যেটা বলি সাধারণত ছয় বেলা খেতে বলি তিন বেলা না খেয়ে ছয় বেলা খাবে অল্প অল্প বারবার সকালে যদি আমি আটটায় নাস্তা করি আমি যেটা বলেছি অলরেডি আটটায় যদি নাস্তা করি আমি দুইটা রুটি খেলাম আটটার সময় তো তাহলে বারোটার সময় আমি একটা রুটি খাবো একটু খিদা লাগতে পারে তাহলে দুই বেলা হলো তারপর জোহরের নামাজের পর বা দুপুর দুইটার দিকে আমি আর একটা মানে রাইস মানে মেপে মেপে খেলাম যেটা অলরেডি বলেছি তাহলে তিন বেলা হলো আসর এবং মাগরে বা বিকালের দিকে একটা নাস্তা করলাম তারপর মুসলমান হলে আর হিন্দুরা তো তাদের সময় মতো মানে পূজা আগে পরে এরকম খাবে আর রাতের যেমন আমি সন্ধ্যার যে যদি নামাজ থাকে নামাজ বা কারো যদি আমাদের অন্য ধর্মের যে যদি কোনো পূজা থাকে বা খ্রিস্টানদের যদি কোনো ই থাকে সন্ধ্যার পর একটা নাস্তা করলাম তারপর রাতের যদি কোনো আমাদের প্রার্থনা যাদের যেভাবে থাকে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে থাকে ঈশান নামাজ ঈশান নামাজের আগে যদি রাতের খাবারটা খাওয়া যায় তাহলে আমি এর আগে এতক্ষণ কয় বেলা বলেছি সকালে বললাম দুপুর বারোটা বললাম দুপুরে বলেছি বিকালে একটা নাস্তা বললাম বিকালে বা সন্ধ্যার সময় রাতে তাহলে পাঁচ বেলা হলো রাতের খাবারটা সহ এবং তারপর যদি আমি ওই যে বলেছি দুই বেলা হাঁটার কথা রাতে ওই রাতের খাবারটা খাওয়ার পর যদি আমি হাঁটি আধা ঘন্টা তাহলে আমার ওই খাবারটা একটু হজম হয়ে যাবে তখন একটু খিদা লাগবে তখন আমি আর জাস্ট আমি যেটা বলি সাধারণত আমার পেশেন্টদের যে এক গ্লাস দুধ বা একটু মুড়ি খেয়ে ঘুমাই পড়েন তাহলে ছয় বেলা খেলে তিন বেলার পরিবর্তে ছয় বেলা খেলে মানে আপনার অনেক রোগ থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন তো এরকম অভ্যাস গড়ে তুলি এবং আমি অতিরিক্ত তেল জাতীয় খাবার পরিহার করব পর্যাপ্ত পানি পান করব ধূমপান ত্যাগ করব পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিন্ত করব এবং ব্যায়াম করব ধন্যবাদ সবাইকে